。好，大家请坐吧。哎，有时候就需要假设自己那么好，假设自己那么高贵，假设自己那么大人大量，还有假设自己挺慈悲的，呃，假设自己是个好人啊，包括流氓也可以想成自己是个好人，好吧？这样就改了嘛，对不对？少做错事了。嗯，就是自我提醒啊，其实就是觉悟啊。自我能够提醒就是觉悟，对不对？哎，你可以，你不管在任何场合，工作场合，在或在家庭里，哎，你想，你是一个坏人，哎，这个时候很多事情应该至少是不好的心情和不好的事情就容易产生出来。那么反过来想，我想我是个好人，在家庭里头，啊，比如说有矛盾的时候，哎，想着自己是个好人，所以我心胸开阔，明明自己是个小心眼，你想一想，我最慈悲，我心如大海，我的心呢像天空一样广博，无尽无边，啊，这也许这么想一想就觉得。真的自己像佛差不多哈、啊，哎，真的我就原谅他的错误，哎，真的就避免了那一场争执，避免了一场争执，也许就避免了一次离婚，对不对？就是自我提醒啊，自我暗示、哎，其实也叫自我解脱。啊，这个世界上其实没有人能帮你解脱，你听到的都是别人的语言。你看到的那个书，也是别人的语言，不是你自己的想法。但是啊，那这个人类他的智慧啊，他的所谓的智慧，这个这个概念就是善于学习，啊，善于把它拿过来装到自己的这个心里头去，再去用它，啊，就是能够善于学习。啊，远远不如善于应用，啊，是最好的。啊，学习绘画，学习绘画，他们有一个专业的术语叫临摹。临摹什么是临摹的？就是照抄的意思。说他已经写好的作业就在这里，你照着描就可以了，对不对？那总比这个不能看的考试，这最讨厌的。我最讨厌老师这样考我。但其实很多事情就要学会去临摹它，去模仿它，啊，我们学习禅法，学习武功，学习舞蹈，学习绘画，啊，甚至学习语言，都是在学习别人、模仿别人、抄袭别人，对不对？你说抄袭，大家不敢吭声了。其实用词不一样，其实就是临摹嘛。那当然，你不要想它。呃，法律的角度来说啊，在法律上，如果你抄了一位现在的一位教授的一句话，我们要注明我在哪抄来的啊，这是对这个作者的尊重啊。但是所有的学习就是模仿啊，反正跟我学习啊，就是模仿我所讲到的一些内容，哎，大约是这样子。所以这种自我的。提示提醒啊，对我们帮助是特别大，因为我们不可能，呃，当发生这个事情，我去找那本书上的提示是在哪里，啊，一着急可能找不到书，或者你出门在外想找书也找不到，啊，就是学会融会贯通在自己的这个智慧之中，啊，啊，用的时候学着自我解脱，学着自我解脱的方法真的是那么简单。啊，就是想着自己是一个啊心胸开阔的人，想着自己是一个非常慈悲的人，想着自己是一个很智慧的人，啊，自己是很真诚的人，哪怕你是个骗子啊，一个骗子想着自己是个真诚的人，想自己是一个有道德的人，这个骗子就开始改好了啊，就。骗骗的人越来越少，哎，心开始柔软了啊，不会出手太狠，不会把人骗的没办法吃饭。
所以我们学习这个，这个更高境界的做人的那种规则，啊，只能说明一点，在座的都不是好人，啊，你们同意吗？不太同意。我知道大家有接受难度，啊，大家有接受难度，哎，所以慢慢的改造，好吧，啊，虚心，啊，慢慢的改造自己，我们慢慢的转化。我们从身体的有形、有色、有臭气，啊，慢慢的它变成洁白无瑕，啊，不执不不着，啊，到没有污染，啊，它是需要一个慢慢的清洗的过程。要让我们的这个身心慢慢的清净下来，这也是学习禅学的一个目的。你只有清静下来之后，我们才可能疾病在恢复健康啊，疾病就开始消失，烦恼也开始消失。所以有天眼的人一看，哇，这个人洁白无瑕，没有污染，啊，非常的清净，啊，有人描述这种清净用了好多好多的方法和比喻。比如说，莲花，莲花它的根，啊，它的茎一定是泡在那个，那个水通常是不流动的水，流动的河流里头有莲花没有？有的话放的是塑料的啊，它没有生命力的啊，真正它是一种死水的，死水里头，死水的下面呢是通常黑色的泥巴，啊。就是植物泡烂的、腐烂的那个泥巴，作为肥料。可是很奇怪，那个莲花等开放之后啊，啊，又洁白无瑕，还有带一点点粉粉红色的花边啊，特别的美，特别一种高尚、纯洁啊、高雅，那种脱俗的那种感觉，啊，就如一朵青莲。那描述这种状态呢，有一个词汇叫“呃清安”啊，说这个人他的心啊没有污染了，纯净到一定程度的时候，那个清安就开始体现了。这次能参加这一次啊、呃、讲座的人啊，其实内心呃期望着让自己更加健康、安详、快乐。自在，让我们的步伐更轻盈啊，就没有那种，不管是经济上的还是精神里的，呃，那个压力和烦恼都是没有的，啊，走路的时候甚至连蹦带跳的，你尤其是很多年轻的孩子，不管男的女的，走路的时候人家觉得走路没意思，他在走路都是跑的，啊，是不是啊？很多年轻小孩都是靠跑的，就知道他心里才那种自在快乐的感觉。没有压力，尤其是刚刚会走路的孩子，一走路就是跑，像一股风一样那样，啊，真的没有压力，欢快的像小鸟一样，啊，这正是我们要追求的，啊，怎么样才能达到这种啊安详自在，啊，那个甚至是从烦恼的污泥之中脱颖而生，啊，洁白无瑕。清净无染，啊，高尚高贵，啊，那这个这个是不容易的。虽然是我们心中追求的一种一个一个方向，但是达到这个状态真的是好难。啊，我刚才讲到的说，包括我们自我提醒、自我暗示，啊，也正是自我解脱。那么，只有让我们心里这些压力能够排出去。放得下，你的身心才能轻松快乐，我们的疾病才能迅速的，就是排出去。嗯、我总是给自己出难题，还是说为什么？啊，有个问号的东西。
，那怎么样才能够达到这种最佳的状态呢？我只能说总结一点哈。有的人就说，那就去运动啊，这也是一个方法；呃，去交朋友也是方法；呃，有工作做，这也是一定重要的；或者是组建家庭也是重要的。家庭不和就是拆散家庭也挺重要的，哎，那我说当有烦恼的时候嘛，我目的是解脱嘛，嗯，目的不是结婚嘛，对不对啊？哎，嗯，贫穷的话，我们发财了也解脱，发了财的还还不解脱的话，就是再变成穷光蛋又解脱了。发财的人一旦变了穷光蛋，再解脱的时候，整个生命都解脱了，就就死个屁的了就。没命了，对，怎么样才能做到真正的解脱呢？我还想问一下说英文的朋友啊，他们这个里头呢，因为在英文的世界里更开放，他们的这个思考到传统到今天大家对于解脱的认识，也许会有啊令人惊喜的一些叫见地和看法。就怎么样才能做到真正的解脱？ Stop thinking too much. 就是不思考，是这意思吧？就是停止思考，啊，这个很正确，啊，很正确。Give up everything, like、uh, be nothing.、Uh, you have to be achieve not wanting or not holding on to anything. 就是，呃，少一点，呃，得到的欲望，啊，不要贪婪太多。啊，这个回答的是，其实是非常非常好，就是因为昨天我们讲到，叫什么？还有人没记得？我们昨天讲到四种禅的状态，第四种是定。对了，大家记住哈，我们算是复习一下。我们昨天讲了四四大禅的状态，也就是四大级别。我提醒大家哈，每一个级别之中，因为四个级别嘛，每一个级别，按照一般人的修炼，而且还有师傅教导的情况下，最少的时间应该是十年。要想达到真正的，经过老师考核的话，是需要很久的时间的，啊，所以修到第四个级别，如果不留级，啊，你的你的很很用功的话。呃，也得有四十年了，对不对？啊，就是很漫长。但是如果方法不同，啊，我们走一个比较捷径的方法，也许会快一些。啊，所以第四个大的禅境，我们叫做定境。记住哈，定境。啊，就是定了，定了，如同于假死，啊，好像死了一般。其实人没有死，啊、有呼吸。是很微弱的呼吸，心脏也在跳动，但是跳得很慢，啊，就很像，呃，有些野生动物冬天有冬眠的这个习惯，很多动物像熊啊、蛇啊、龟啊，它们就有冬眠的习惯，哎，到冬天冬眠的时候，啊，它那种状态。呃，是不吃不喝，嗯，甚至是不上厕所，他是处在一种就像昏迷的一样的状态，但是不是昏迷，啊，他叫冬眠。为什么叫眠？他是睡觉。嗯，对。那当然，这个禅的状态，呃，和冬眠也不太一样，但是是类似的，啊，类似的状态。那这个时候是没有思想。我们的大脑并没有工作，我们的生命处在一种，啊，好像灵魂也没有了。灵魂就是我们能感受到灵魂存在的时候，就通常我们能够思考的时候。但是如果我们没有感觉到自己思考了，连自己说我现在是空的，连空的这个意念的本身也不存在了，这个时候为定，就是我说的定境。就是什么都没有了。我昨天还举例子说，如果今天晚上我十点钟开始打坐
，十点钟开始打坐。那我感觉到我坐了有一个小时，我感觉到我也调整呼吸呀、啊，啊，调整身体呀、啊，这样调整完之后，我感觉到我坐了一个小时。可是，我当收工和醒来的时候，我发现我的表。是早晨五点钟。当这种现象发生的时候，那就是出现了可能的定境。如果一个人在这种定境之中，大约如果能达到三个小时以上，就是你的看到的表啊，我现在从十点钟做，这个我五早晨五点钟我才醒过来。这个时候已经超过了几个小时，超过六个小时。这个时候，那这个人不得了了。你可以给他一个最高的称呼是什么？是神呐、啊、佛呀、啊、超人啊、啊奇迹呀、啊？你可以把他想的无论多么神圣，加到他头上都不以为过。就是他的对世界的沟通和感知已经超强大了。所以通常。当进入这个定境，啊，如果能进去有两个小时，啊，已经不得了了。关键很多人修一辈子禅，从来没进去过。哎，还有更多的人，在一边坐着禅，一边想事想完事就记下来。今天手机上都有录音系统，说写字太麻烦，啊，想着想着说，哎，我想起来了，一会儿买菜。录音啊，一会儿想着，哦，给小孩子买衣服，录上音，就放在这儿。等半个小时做完了，完全的在回忆自己想干什么，这个就不是做禅，啊，这是被事物给缠绕住了。要想解脱，不可能，又一层多了一层丝网把自己缠绕住，啊。这个不是禅境，是缠绕，是把自己绑住了啊，嗯，很矛盾的。那有人会说，那我也要生活呀，对，是生活，但是这是比较庸俗的生活而已啊，不够那么高尚的，那么大的解脱状态啊。好，我们想达到那种最高的境界，它真正的基础是什么东西呢？是对事物的认识，我的理解啊，是对事物的认识。嗯，如果说我们只剩举例了哈，如果你单身，说人家都结婚了，我今年都三十六岁，我还没有结婚，啊，我虽然自己都习惯了单身生活，但是父母和朋友都很替我着急，所以为了他们，我要结婚。啊，就是结婚变成一种压力，但是越想结婚又找不到合适的女朋友，有压力啊。所以他在那坐禅的时候，关想女朋友快来吧，你在哪里呀、啊？那这样的状态，你的心是平静的吗？不平静，躁动，一个外在的压力，内在的荷尔蒙，这两个坏蛋同时夹击。哎呀，最受罪的是你自己啊。痛苦不堪，你说我痛苦死了，我怎么还没找到女朋友啊？痛苦还在后头呢，啊，最关键是到六十六岁还找不到，都当爷爷的辈分上了，还没找到女朋友，啊，再找的话娶进来，啊，这这种人一般是没有婆婆的，六十六岁再结婚的人，娶一个六十七岁的女人，通常好处是没有婆婆管教你，没有婆婆的压力。但是新压力来了，过了生育期了，我们的心不看透这一切，啊，不看透这一切，几乎所有的事情我们都不能解脱，都会引发我们的烦恼。婚姻也好，子女也好，到你住房子去供供房子、买房子也好，哎，真是。有钱没钱的买适当的衣服、化妆品也好，都是人生正常的需求和追求，怎么比喻呢
，就是有一个人照镜子，有一个人拿镜子在照。他为了做游戏吓唬旁边的小孩子，啊，他在镜子的侧面做一个鬼脸，哎，小孩子呢在镜子里看到，哇，一鬼脸好恐怖，就哇大喊一声，啊，胆子小的吓哭了。吓唬人、吓唬人的人就会站出来啊！对不起，对不起，我是在做鬼脸啊！镜子里的我，你也害怕吗？那个是虚假的我，就是镜子里我做了任何恐怖的和难看的表情，其实它是假的。但是如果镜子做的很平整的话，这个假象像真的一样，对不对？哎，尤其是华人，从他的卧室里头不会放大镜子，对不对？华人有个说法，这个大的镜子对着自己的床，就是最难看的是，起来懵懵懂懂上厕所一看，哇，怎么还有个自己？就是，因为那个影像吓一跳，或者还以为鬼来了。尤其是女人披头散发没梳头的时候，其实是你自己，啊，就吓一跳，哎，就是就觉得不舒服，啊，本来还可以睡觉，结果因为这个镜子吓自己一跳，接下来的半宿睡不着了，失眠了。嗯，那么镜子里的自己，既能吓到别人，有时候也能吓到自己。那么解释的人呢，就是说，他是假的，你为什么害怕呢？好，问题来了，通过镜子吓唬别人的人，把别人吓坏了，被吓的一个人总是腰痛，就把他告上法院。他虽然没有打我，但是因为他这样惊吓我，真的是腰痛的不得了啊！我上不了班了，生活都不方便，所以我要求他赔偿我工资和医疗费。吓唬人的人本来是开了个玩笑，解脱不了就来找我。师傅，你看看我，其实无意中开玩笑，我就吓唬人，那是一个假象，对不对？镜子里的我嘛。把他吓坏了，他好像真的是吓到了，让我赔偿，而且他工资很高啊，是律师，哎，每天工资我也不知道多少，估计是好大一笔费用，把我的房子卖掉也是赔不起，还有医疗费，这种是精神型的创伤，没完没了的要付费的呀，对不对？你精神疾病是用任何科学仪器查不到的，他只要说有病，我就得赔偿。啊，这是无底洞啊！所以我好痛苦啊！所以我用假象骗了人，所以我很痛苦。如果遇到我这样的人，我怎么样去让这位来向我这里求救的人，让他怎样解脱呢？我就总是逼自己啊！我现在我也想不出主意来，我就说不用怕，偿还这笔费用哈、啊，没关系。你今年不是五十岁了吗？五十年之后，我估计，就有力气打官司也听不清楚了，也无法表达了。关键是，想索赔的人还在不在人世间、啊？我给大家讲这个原理是指，我们的生命和镜子里的那个生命，只是一个存在的时间上。略有差别而已。比如说，我们的生命最多活一百年，镜子里的做鬼脸的那一刹那，也许是三秒钟而已。它两个时间差，听起来是很巨大，但是仔细通过打官司的时间，东推一推，西推一推，找个理由，再过五十年还打什么官司啊？啊，都没机会打了就。就是我们这个生命本身。它的存在不是绝对的，既然不是绝对的存在，它也可以成为是不太真实的。我现在说话也不绝对哈，它的就是说我们这个生命和包括做了这件事情的行为本身，也并不是那么绝对的真实。还有，今天被吓的人要求你赔偿，并不意味着明天他还让你赔偿。因为，他此刻的意念，也不是决定他一生的意念。也许明天你们两个结婚了呢
啊，不管被吓到是男的还是女的，对不对？啊，本来借这个机会大家增进了接触，哎，反而接触几次之后相爱了，对不对？不但被不赔偿，反而成了一家人。所以事物本身没有绝对绝对的那个时间性和绝对的真实性都没有。我们在座的诸位，我们都可能，甚至在昨天，甚至在去年，或者是更久之前，我们都曾经在我们的心里头都产生过一次或若干次“仇恨”这个词、这个概念，说我恨死他了，真是恨了他。你想做什么？每个人都不一样。你当时恨的，让你自自己不能解脱；是恨的他，让你好伤痛欲绝。因为对他的这种愤恨心，甚至让自己曾经住了院。因为你很恨他，从此不再交朋友，都是有可能的。但是曾经的那个恨，今天你还有吗？如果今天还有那个恨，你所恨的那个程度还是相同的吗？和曾经最恨的时候，这需要大家思考哈。就是曾经你的伤感，你的憎恨感，哪怕十年之后还有，今天回想起这个事件来，这个让你有产生恨意的这个事件。你今天回忆他的时候，和十年前还是相同的，那个程度吗？那个气氛的程度是不是相同的？一定是改变了的。还有心胸更大的人，既然十年之后，哎，一切都过去了，你心里头已经把它通过时间把它稀释掉了。所有的东西不是绝对的，就是通常一个事件本身，就是看似恶性事件。或者令我们很生气的事情，有时候当经过了这一件事情之后，无论今天你是否解脱了，对人生来说，有的是永远的遗憾，或者是伤感，或者是生气。但是带给所有的人的，不管你的对你的打击程度如何，带给人类的。都是一次宝贵的经验，只因为曾经发生过这个痛苦的事情，那么经历过这个痛苦事情的人，就会一一定是以此为戒。啊，比如说，父母早早的离我们而走了的，这个孩子一定是很可怜，对不对？可是这个孩子。通常的，他的谋生能力就会很强。父母健在的，甚至父母亲的经济状况更好，就是更有钱的父母。不是有有西方人写的《穷爸爸富爸爸》这个书，大家有没有看过呀、啊？我是没有看啊。如果是个富有的父母亲，孩子。这个成长，这个过程之中，一定是吃的最有营养。读书从幼儿园开始都是选择较好的学校，去接受最完美的教育。也许将来是个彬彬有礼、啊懂事、啊甚至正常做事的孩子。但是这样的孩子，他是不是很有生命力？他是不是很有创造力？如果他的生活环境一旦像天一样塌下来，他原来有的那个钱突然间没有了，就好比这笔钱放在他的家里，但是他的房子着了，他的钱烧掉了，但是他每个月还能再领取工资，虽然领取工资，有的这种孩子就觉得我不活了，没有出路了
，就是他的对压力的承受力就会比穷孩子本身就会弱很多。所以，看似我们所经历的这个，啊，像负面的东西，啊，虽然说不堪回首，很痛心，但是难得的一次宝贵的经历。虽然最痛苦的事情我们不愿意经历，但是经历了之后，这是宝贵的经验呢。我现在描述的这一段的感觉，就是说，我们想看破放下，先先去理解事物的它的真实性。第一，事物本身带给我们的情绪，有时候我们随着时间的这个这个发展之后，曾经发生这件事情让我很痛苦，也许五年、十年之后，就觉得其实这件事情是一种快乐，是个好事。哎，就像我今天，我是觉得我还挺感谢上苍、上天，让我生在一个相对比较贫穷的家庭，啊，让我有一点做人和努力的一点动力。不是说我是天才啊，我什么才都不是。哎，因为你的这个生活环境，让你学会了去努力，学会了让你去承担，学会了让你去。思考，如果父母亲都给我们安排好了，一切都安排好了，我觉得我们这个脑是得不到激发的，我们大脑得不到激发，而会变得，或者是说有点愚笨，或者是没有承受力，甚至连思考力都没有，就是思考判断力都会失去，所以我们人体的。好多的潜在的能力是被生活环境给激发出来的。我我我对美国挺感兴趣的，啊，我看到美国有科学家做一个试验，他们去试验，在美美国纽约动物园，啊，就是呃，养一只饲养的那个小老虎，啊，老虎嘛，大家知道它是猎食动物。他去吃东西的时候，他有那种帝王的尊贵啊和冷血。通常自称为为王的这种这种禽兽哈、啊，这种这种东西，嗯、呃，他是不吃死物的。说这东西已经死了，他就不吃；腐坏的时候更不吃了，他还吃新鲜的。怎么新鲜的？正在奔跑。这是老虎和豹子的天性，他们把这老虎放到去做试验呢，放到那个非洲草原上，天然的草原，这老老虎还不如猪跑得快，追什么都追不上，追一会儿跑不动了，就放养它的人不敢完全放开，回来回来之后，这些人拿着鸡拿着什么扔过去，他就逮住，而且这些鸡估计都麻醉了，都跑不动了。啊，只是有一点点动感，他就吃了，就是这样。同样是老虎，同样是帝王的品种和遗传，可是他在这样一个动物园这个环境，而且就是在美国动物园，比人吃的还好，是不是啊？不干活总吃好的，啊，而且还有那么多人去保护着他，啊，还不能打他，就是行动不太方便呗，哎。所以他们有这样一种优越的环境，可以放到自然环境里之后，他会被饿死。所有的他要吃的这些猎物，鹿、羊、马、野猪这些东西，没有一个他能追得上的。啊！但是这两只虎呢，他们这个做这个试验的科学家，他很有耐力，啊，很有耐力。呃，有一只通过两年的，慢慢的去，呃，刺激它，引导它，而两年呢，它有一只老虎。两年之后，它慢慢适应了这个天然的自然猎食，啊，这个能力，就是你看是它同样是那个品种，它不是，它不是它的品种不好啊，同样的。
所以我们人的资质也是同样，所以在不同的呃环境下，所以好环境得到最优秀的教育，吃到最好的饮食，接触的人也更高贵、更文明。但是这个人长大之后，他不一定真正有自我生活的谋生能力，因为生活不是我们想象的那么平静的，是吧？就是你今天交一个男女朋友。两个人一分手，如果爱的越深，一分手的时候，有的人真的神经病。我在座我看，因为这个感情受刺激的人能占十分之一，啊，是轻微刺激的，受到严重刺激的百分之三十五，曾经为情感想自杀的百分之八，啊，这是很高的一个指标，哎，是不是第一次想自杀的？等你以后恋爱第十次分手的时候，什么感觉都没有，啊，分了手之后多吃了一碗饭，哇，太痛快了，对不对？这叫免疫力。但是从情感来说，说多一次分手，我们听到的都是好像是不愉快，但是他的生命力加强了，对不对？啊，生命力加强了，就是离吧，啊，这个本来这个世界就是，呃，结了又离，离了又结，就是这样，啊，习惯就好了，是不是？到第五十次的时候，什么感觉都没有，是不是啊？你正在睡觉呢，就是走了，走吧，不送了，<笑>有空回来哈，有空回来坐坐哈，咱们都是朋友嘛哈，至少曾经一个屋住过啊，还都是朋友。你们家开商店，见了面还能打一折是吧？就是都是这样的，都是朋友了，最后就不烦恼了。所以爱的越深，恨的越重，除了自己伤感，还有嗔恨心。啊，不要说我去他的商店去打折扣，他不打死你就怪了，就，对不对？哎、嗯，所以到第五十次分手了之后见面还得打折扣呢，这哇，都曾经是我男朋友打九折，不是我男朋友打八折，呃<笑>、嗯，多少有点报复一下嘛，啊，对，就没有感觉了，就是。我们现在先不管情感的合理性哈。不要去思考情感的合理性，而是指我们的生活能力。所以，我们当经历了负面的东西，不一定是坏事。啊，对，中国北方种那个小麦，通常是到秋天，秋天把其他的庄稼农作物收割之后，再来播种，明年夏天收获的小麦种子。就是，比如说，二零一三年的秋天，播种小麦，到二零一四年六七月收割。我在很小的时候，我就知道这件事情。啊，我就问那些长辈们：“哎，为什么等你播种完了之后，到秋天还不是很冷的时候，那个小麦就开始生根发芽？这是土地嘛？”也长出来了十多公分高，通常就开始下雪，天很冷，温度是在零下几度了。那个雪甚至把这个种小麦的这个这个地都给覆盖了，那麦苗我就担心被给冻死了。长辈们就说不用担心，不用担心，我们要的就是让这个冰冷去刺激它，明年开春之后它能。更加茁壮的成长，而且这样的小麦，等将来我们丰收之后，做成面粉，咬到嘴里，才是最香的。如果这个小麦没有经过这个寒冬，这种炎冷之后，没有经过这个温度的这个历练，就少经了一次这种寒冷的刺激，那么这小麦，我们在咬到嘴里的时候。吃着不香不好吃，所以就像一个作家，啊，写书的作家。我最佩服的是，说最近也是，是欧洲的还是美国的，写幻想未来的一些世界的事情，出到第四本书了，书名叫《Divergent》，很多英文朋友看过没，《Divergent》的 book， 有没人看过？这个就很奇特。这个人作家只有二十四岁，写的书很畅销，都拍成电影，拍了一集又一集哈。大家注意要去看一看，啊，就是分歧者分歧
啊，有不同的思维观念的人啊。对，那这个作家就只有二十四岁，啊，写的很很好的书，但是我为什么这么觉得惊讶和赞美呢？二十四岁的人经历了什么呀？只是经历了学校而已，他没有经历那么多的人世间的坎坷，啊和酸甜苦辣，还没有经历过那么多，就能写的书很畅销，大家喜很喜欢读，真的不容易。所以，通常一个好的作品，一个艺术作品，好的书籍，啊，好的故事，啊，甚至一个好的建筑设计，好的服装设计，都需要我们的年龄的。这个经历之后，我们再做出来的作品就更加成熟、完美，啊，里头有让我们值得思考，或者是必然要吸收的那些知识。因为一部故事、一部小说，一定是这个人的生命的精华融在这个故事里面去的，所以没有这个生命的阅历。就能写出好书来，这也是很奇特的人呐、啊，啊，所以一个人的，我们经历的，啊，各种的挫折，啊和酸甜苦辣，其实对我们是那么宝贵，我们不要回避它，是宝贵的。我们认为好的，今天此刻我们判定说这个事情是好的，还是不好的？此刻的感觉，这个事情的发生是悲哀的，还是不悲哀的？那么，两年以后，我们这种对这种当时情绪的这种反应，可能正是相反的，或至少是不同的。任何事物都不绝对，就连人生存在这个世间，我认为。它是并不是那么真实。有科学家就说，就是天文学家就说，大胆的想象，他说我们今天这个太阳系，这个地球的存在，包括人类的这些发展和存在，他说，有可能，我们的存在和产生，我们的喜怒哀乐，都是。就像一个连续的电影，并不真实。就连这个太阳系的存在，有如是一个幻觉。有没有人听说过这个言论呢？对，这个太阳系的存在，就好比是神的一个幻觉，不真实。所以今天你正在痛苦的，因为这个痛苦，你极力的痛苦，也许是不必要的。我举一个例子，有一个人，他做生意呢，赔钱了，是要朋友借钱一千万，结果做生意投资赔了，好痛苦啊，好压力呀、啊，他家没什么钱呢、啊，他做生意赚了几百万，又又想赚更多的钱，又向朋友借钱，凑了一千万投资进去，结果这个事情没做成。钱全被压在建筑上去了，而建筑又卖不掉，赔了。我在世界各国都有做这种事儿的，想做房地产，结果把地也买了，房子也盖了，盖完了之后没人买，赔了之后走投无路，有人就介绍，哎，要不要去赌场？你这家伙这么聪明，你的数学简直是天才，人长得那么帅，要不要去试一把手气啊？真真的没出路啊！我说的很简单，可能这个人给他诱惑了几天，之后说：“这样，我们先去看一看，观察一下。”啊，借了几十万，去到赌场，他一观察了三天之后说：“哎呀，我终于找到一个可以发财的地方了。”因为赌场里有各种各样的赌博的方式，他其中看到一种赌博方式。他就算他的头脑很聪明，我保证能赢。七天之后，他赚到两千万，用三十万赚了两千万，大家该不该喝喝彩啊？要不要鼓掌
，不急啊。精彩的还在后头。回了家之后，给老婆爷说，老婆说：“哎呀，我说我的老公是最有福气的，上天一定会眷顾你。”啊，老婆还在说：“其实老公啊，你这福气说不定与我奶奶有关系。我奶奶呢，经常是供佛呀、烧香啊、积德呀。”所以你这个福气其实是我这做老婆的给你带来的，老婆开始就就表达说，其实福气是我的呀，钱是通过你的手拿来，其实真正是我给你的，我的祖上这种祖荫福德哈，你才是沾光了。所以你看我平时背后给你念佛还真起作用，哎，老婆开始已经在想掰下一块黄金来要吃掉了，嗯，也不管怎么样。好朋友们都恭喜他，因为从赔钱又赚了两千两千万，而且像神话一般，像赌神一样赚了两千万。过去的穷朋友全来了，过去追债的也都来了，说不用还钱了，咱们都是好朋友，谁还计较钱呢？不要还了。他人越有钱，就就借钱也方便，而且债主都不要，真是奇怪了。这么一个辉煌的赌博成果，现在可能是七年以后。他因为赌博的亏损，大概超过两个亿，所以他现在的这个啊，因为赌博呀，亏掉的这些钱，正是因为他那次赌博的得利于两千万，赚了两千万。那一般说在那赚了那么多的钱，大家都喝彩，那喝彩之后就没有想到来日的痛苦悲哀。而甚至是这个钱不再好，不容易再还了。有很多很多的事情，今天正在发生的时候，我们在此时此刻，也就是天时地利，此时此刻，也就是时间和空间发生这个事情。比如说我赚了钱了，这都是快乐呀，就是我们的情绪也觉得是快乐的、自信的啊。高傲的，反正就是幸福感。此刻，如果我赔了钱了，今天好，我还是这个人。今天我现在就是这个喜欢赌博的人，我也赔了钱了。也有朋友介绍去赌场吧，我也借了三十万块钱进去，结果全军覆没，三十万全输了，我很悲哀。但是悲哀之后，我就想，赌场去不得，我不再去了。请问这是好事还是坏事？是好事。所以，好多不是所有哈、啊，但是好多好多的事情，此时此刻带给我们的感受是好的，但是结果不一定是好。此时此刻带给我们的是负面的，是痛苦的，也许是未来的更长久的平安快乐。所以我们所执着的一切的事物，我们都可以在这样的一个基础下，都可以称为是一个假象，是比较虚的。我们中文的“虚”这个字不是没有，是有的。啊，他们练拳术来说，说前面的手呢是虚的，其实我要用力的时候是后面这只手在打，所以前面是虚手。啊，还有站步子，哎，前面的步子蹲下来，前面是虚的，真要踢人的是后面的脚，对，都是虚虚实实。好的事物本身就是虚实变化之中，所以让你感觉到快乐的，也许是毒品；让你感觉到幸福享受的，正是地狱。所以我去了某国的那个赌城。去体会一下赌博生活和赌城生活的时候，我好感慨啊！因为我们住的那个房间，为这个房间买单的那个人，那一晚上还在我这个吉祥的人陪同下，二十万没有了，到现在他都没再见过我，我申请好几次。他说：“不好意思，不好意思，江湖失守，弄得七八年不敢见我。”
但是我觉得愧疚的是，我住的这个房，是人家在这个赌场是 VIP。V I G P 啊，他们听不懂了，这个 V 有悲哀的 P 啊，就是 V I P 啊。我们住那个房间于心不忍啊，我还吃了好几碗面，都是免费的，都记得他的名下。这 V I P 吃饭和住房不要钱呢，所以心里有愧啊。他就跟我讲，如果那个早晨五点钟，他还在赌场的话，就他赢了。如果五点之后到六点打电话找不着他，他就是输了。结果真是这样的，叫他自己给预言对了，啊，所以他出门的时候他问过我，觉得就自己有一份责任。师傅，我出家门的时候，我是先左脚出门还是右脚出门啊？我说最高境界是双脚一起出门，跳着出去的，反正不想做人嘛。他问我是我戴哪个眼镜？那黑框的还是红框的、蓝框的？哦，不用眼镜，好、哦，不用眼镜框的，是不是啊？干脆按俩红眼珠，啊，对，他就那么讲，就为了执着于那一刻。其实人平时也挺好的，他有时候人的误入歧途的时候啊，那种痴迷感呢、啊，真是，啊，就是很奇怪。所以越是不好的事情，对人真的是很有诱惑，啊。他平时就是吃面条都舍不得要一碗咸，要一盘小咸菜他都舍不得，说又花钱不准点，啊，他的秘书多点一盘咸菜，他只闹他一天气就是，结果他提二十万出去的时候，就在那一晚上就没了，啊，他他能不生气吗？虽然他有钱，啊，就是这样，平时生活很低调，那个鞋呀，后鞋底都磨个洞，还觉着不舍得。他把这些钱积攒下来，都捐给那个赌场。<笑>对，真是好玩啊！人生百态哈。那为什么会这样呢？无知啊，无知则无畏啊。就是不懂事，不懂道理，没看透这个真相，所以才勇敢的、拼命的去做不该做的事，去拼命的。让自己痛苦，拼命的从一个富人变成穷光蛋，拼命的从高官变成阶下囚，这就是愚昧的人所追求的东西。我说的很明白，他做的时候他并不是这样想的，他要成功了还要更成功嘛。所以我们也想真正的安详自在，是真要把世间的这个，就是人世间的事情，要学会分析、看透它。分析的方法就是看它时间的长度。此时此刻我赔钱了，一定是痛苦。从长久看呢，我赔钱了，说这个地方真的我是惹不起的，赌博我是赌不过他的，他看不透这一点，啊，他非要挑战赌场，结果他的人生惨败。就在温哥华，有曾经好几位同修，就告诉我，我不想活了。我说为什么呢？我你赌博输了十万、二十万到五十万的都有，啊，我就我想自杀呀，啊，开车从桥上撞到海里去，啊，从楼上我要跳下来摔死，啊，我们当时劝他，哎，不去就好了，就，啊，就劝导他，这些东西是很诱惑人的，所以我们开始分清楚哈，此时痛苦的不一定是坏事，此时快乐的也许是坏事。这个留给大家一个作业，进行思考，好吧？不是问题，仔细思考。如果机缘这一段内容录下来了，大家上网去看，有以后有机缘把它存下来，特别特别重要。你不管是学佛还是学道，不管你说这两个东西不学，我真想让我的生命不被坏事情把我捆绑住。我这一生我不要变成穷光蛋，我这一生我要幸福，请注意。仔细的听、看今天咱们聊的东西。所以，回到禅学大师释迦牟尼佛所说过的：“色不异空。”
空不异色，空即是色，色即是空，就是《心经》里的话，就在这里，就是这样写照的。昨天我给大家讲到，说我在深入禅境的时候，就好像寻找到了，或者是归属到了，或者是回到了宇宙起源的那个起始点。去感受时空，去感受创世纪的那一刹那，再去感受整个时空的未来是运转的，啊，啊，不好听的我就不说了，反正人类还在不断的发展着，不断的发展着。但是事物的本相，无论怎么发展都是一样的，所以讲到这里，我必须给大家读一段《心经》啊。能听懂多少听懂多少吧，啊！如果最能用被大家理解的，就是我们这一部经典的合集《菩提法门经典》啊，里头有四部经啊，经中最精华的，也就是最简单的《心经》，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空，照见，也许观想到了，也许在那个禅境之中，啊，好像有某种神圣的光来显现了，说这一切都不存在，度一切苦厄，舍利子，它是一种生命的状态。什么是舍利子呢？也正是描述事物本相的时候啊，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净。不增，不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界。乃至无意识界，无无明，亦无无明尽；乃至无老死，亦无老死尽；无苦集灭道，无智，亦无得。以无所得故，菩提萨多；以般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故。无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，一般若波罗蜜多故，得阿耨阿耨多罗三藐三菩提。这就是真正的经文的内容，在这里和我刚才讲到的内容相吻合和贴切的内容，我在这里给大家稍稍描述一下。请问大家，什么是叫五蕴？是色受想行识，是吧？嗯，我们不要说远在天边的话题，这些都是指人体和我们的意识和感受。啊，色是指形，啊，或者一个事物，或者叫存在，啊，受是感受，比如说我看到了，我听到了，我闻到了。我触摸到了啊，是感受；想是思考了，啊，行是行为，思是思考和反应。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。就是说，呃，用我们刚才讲的这些概念来说，哎，阴中有阳，阳中藏阴，好中有坏，坏能生好。这个事物哈、啊，我们刚才也解释过了。我们认为好的不一定是好，认为是不好的也许是好的。哎，有时候是这样子。关键是我们用哪一种智。
智慧来看待这个事物，啊，所以我们真正看透了，我们才能放下。释迦牟尼佛在这里所讲到的，所以一个事物的这些相，啊，我们是用我们的凡人的思维是不能去给它定性的，所以好坏之间是难以判断的。今天好的不一定是好，今天觉得不好的。也许是好的，这种概念，在在是在什么方面来体现呢？啊，你的感受、你的思维、你的行为，啊，你的灵感意识之中都存在这些东西。包括说我这是感觉，我在这坐禅感觉好舒服啊，现在我感觉好舒服啊。那明天呢？你在坐禅的时候。说我要追求昨天的座谈之中的那种好舒服，我想问大家，请问这是对还是错？英文的朋友，是吧？这是有错的。大家很有悟性啊，很很智慧。所以我今天我座谈，我好舒服，好自在。我们通常自然的就是说。明天我还去，啊，明天我还这么做，错。就是你要想觉悟，今天我的禅修很舒服，明天我还要追求这种舒服。那么一旦你的意念在追求坐禅的时候的舒服和美妙，你肯定不能开悟，因为。这种美妙、舒服的感觉，会因为你所追求的这种感觉，这种感觉会就生出一种精灵。啊，我只用我的语言来描述啊，生出一个精灵，或者是妖怪，就把你引到你追求舒服的那个方面，最后一定会让你重重的受伤。所以，追求舒服者，啊，就是我们现在说的，不是俗的哈、啊。我找人按摩舒服了，啊，情人在一起感受触摸什么很舒服啊，不是，是指我要修行我都很舒服。我要追求这个部分，一定会走歪的，而不能见整个自然规律的真相，啊，一定是错误的。那退一步来说，如果是这样的话，难道我们就追求痛苦吗？请问大家，难道我们要追求痛苦吗？那追求什么？是无欲无求，什么就不干了。我们还是要有个宏观的追求，就是大的追求，解脱。你要有追求，解脱，就最后觉悟，其实。所以我们既不去追求那种美妙的感觉，也不要说返回来，那我就用体罚自己的方式，啊，我让自己来开悟，那一定是错的。所以有的人说，我要为了苦修，我在苦中而得到觉悟，所以我只用一条腿站立，我只坐在冰块上，啊，最最后就是说你没有觉悟，你已经变成僵尸了吧？对，所以我们就不能两个极端的追求，要知道自己追求的真正的那个目标是什么，是觉悟。那什么是觉悟呢？明白了，哦，也很经典啊。你说，大声说，放下我执，放下我执啊、哦！你这个人很高深莫测，放下我执是什么呀？指的酒杯吗？要有些，要是不说有些大大的追求，而放弃一些小的追求。哎，不错不错，值得奖励。对，是，嗯，追求大的目标，啊、呃，不留恋，不追求小的感受，啊，这些小节，让它自然产生，但不刻意保留，不刻意追求，这才是最重要的，啊，就是
，那个呃，我们中国那部书《西游记》，连朱师兄经常就干这种事情。到了这里，一群美女啊，师傅啊，咱们就在这成家吧，是不是啊？美女成群，黄金白银任咱花，咱来了就是做老板。啊，我们干嘛辛辛苦苦去取经啊？取经最后不是为了好生活吗？现在不走那么远，咱都发财了。就是在这个，呃，寻找着大目标的这个路上，在这个路过的时候，其实有很多让我们留恋的东西。说我感觉到好舒服啊，或者说在这个座谈的时候，我嘴里好甜呢、啊。我要下次还要追求这种嘴嘴巴里的甘甜，或者说我的皮肤好光滑呀。所以，我还要为了美容，我要继续修，啊，好，但最终的结果，你的皮肤老化的比所有人都快，因为你忘掉自己追求什么了，你追求的那个东西一定会重重的伤害到你的，啊，忘掉了自己真正追求的大方向，啊，那那个就是大错误。我刚才讲的，应该大家都听懂了吧？因为这种概念的东西确实是不太容易表达的，呃，时常是我们自己能够领会，可是表达的时候是也不容易的。当我们明白对好坏的执着，和对好坏的、对事物好坏来影响我们自己的这个情绪和感知的时候，这本身都是错的，它是假的。那么这个假象几乎骗过所有的人，啊，几乎所有的孩子，尤其是华人的孩子，在成长之中，啊，我们的父母亲严厉一点的，尤其是男生、男孩，孩子父母亲会打，啊，今天被挨打的这个曾经的男孩，现在举举手，父母亲因为你不听话，啊，挨过打的举手，有哈，真有人哈。但是你挨打的时候，你肯定心情不好，哎，那么赞美的时候心情就好，所以才导致了，呃，这个经常挨打的孩子哈，有的时候被打的未来创造的灵感都没有，哎，也有的孩子呢就变得绝对的守规守矩，但是好处是相对比较能够顺从于这个社会，所以曾经。在经历挨打的时候，我们的情绪一定是反抗的、对立的。但是对于特别调皮的男孩来说，父母亲不稍微严格的管教，也许走上了犯罪的道路，也许没有今天的好日子过。呃，所以所以呢，我们曾经的愤怒啊和那种对抗的心理，当你长大之后，还得感恩父母啊哦，幸亏他的。比较严厉的管教，在中国，呃，我不知道是清朝末年还是当代哈、啊，就曾经发生过的一起，呃，特别的事情，就是有一位，呃，真正的犯罪人士，可能是杀人越货若干次，最后被抓住了，抓住有一天就过去是砍头哈，因为是判罪嘛，要被砍头。那砍头的之前，他就说：“最后一刻，我要见妈妈。”哎，所以法官就允许了见妈妈，反正你最后一刻了，见吧，甚至吃肉、吃菜、喝酒都可以，你们最后一次了。啊，那个监狱通常在中国的监狱是可以的。他见到妈妈之后，因为好多人围观呢，要砍头啊，啊，就在这个执法的刑场上，啊。妈，儿子有最后一个要求，一个请求，什么？我，因为过去啊，中国女人都是靠自己的奶水乳汁养孩子的。妈，我能不能再吃一次你的奶？妈，可以呀、啊，孩子怪可怜的，要被砍头了。把乳房给他，他一口就咬掉了一块肉。他说：“妈，我恨你。”我变成今天在这里被砍头，你为什么在我走上这个坏道路最早的那个时候
，不拼命的把我挽救回来。你可以骂我，可以打我，可以用任何的惩罚方法，也不至于儿子今天变成这样子，走上了这么年轻就被砍头的罪过。所以我恨。那当然，妈妈也死了，就是我估计不是咬死也给气死了，啊，所以这件事情，在中国的过去流传了很久，啊，我也是这样听说的，啊，就说真的有这么一件事情，所以好多事情的好啊坏呀、啊，啊，我们要学会看透它，啊，今天我们讲到的这个部分呢，就是叫做看透放下。如果后面再加一点话，才能进入禅定。如果我们没有把这个道理看透，说我要安静啊，你凭什么安静得了啊？你你能够在这个坐禅一小时里头不去看手机，不去看短信，已经很够意思了，啊。好，你这是修了十五天，修得很好吧？身体好快乐呀！遇到工作的烦恼，家庭里人，在和你接触当中，一定会有，不可能都是快乐的事情，一定还有烦恼和矛盾产生。你又开始发火了，你又开始生气了，你又开始执着了，你甚至是又开始去赌博了。你说我经过禅修之后，我的灵性。大增，所以我去赌博的时候，像赌王一样，啊，我能看透纸牌，这不是有利于打麻将，对不对？所以为了能够在赌场赢，所以我努力来学禅修。啊，对呀、啊，你努力的方向有时候歪了，所以要看透这个世间事物的真相，你才能够把原来特别执着的。但是应该放下的事情去放下，你看不透这个事情，你怎么会放下呢？什么东西才能放下呢？不好的、坏的、是垃圾的，你才能放下或者扔掉，对不对？但是在真理面前，你放下的也许觉得哇，这是富贵，这是财富，这是美好，甚至这是爱情，这是爱，你可能都要去放下。别人认为都是最美好的东西，对。但是当看到事物的本性的时候，才发现，大众追求的美好的东西不一定是真美好啊。所以，我们把这个道理看透了之后，我们才能把大家所执着的东西放得下。放得下，我们才能够有一种清安的状态。啊，在清安的心灵，啊，解脱的心灵，因为把一切身上的负担，自然的就放下了，我们才能做到踏雪无痕，就是可以在雪上走路都留不下脚印。这是个形容词哈、啊，这是形容的，也没有人是这样子的啊。我们才能不被这种压力把我们给捆绑住。学习禅修最终的目的，其实就是让我们得到最终的解脱和快乐。如果不解脱的快乐是临时的，你此时追求乐，明天就会得到苦，知道吗？看起来真的是对立、矛盾的存在的。我说话好直接，就是我所理解的。你凡是追求乐的，一定会感受苦。但是我也绝对追求苦的，在某种行为上追求苦，反而也许是得到的乐呀。某种苦，比如说我在这坐禅的时候，一开始坐的这腿好痛啊，腰好酸呢、啊，我要坚持，我要坚持，坚持，学会坚持。如果连续四百个小时之后，你的幸福感，你的智慧，没有人可以比。你就可能成为这个世间的圣人，对，所以有些苦我们是要执着
，但是更多的乐，还学会放下，不一定是抛弃，至少可以。他如果此时这里有一朵非常美美丽的花朵，我们看到美丽花朵啊，真的美啊美，欣赏完就放下了，对不对？你不可能说今天是禅堂放了一盆花，我觉得美，我给它偷偷搬回家去了，对不对？哎，所以我们不是不接触美了，我们也不是不许啊，不会审美了，其实更会审美。但是这一切的美好的东西和我和我这个人之间的关系是什么呢？我不执着于自得，这这个很好，搬回家去；这个很好，我搬回家去。那个很好，我搬不回家去，最好写上我的名字。就是我们所有的人都在企图去拥有更多啊，那种拥有的感觉。就虽然搬不回家去，也希望把我的名字贴上去啊，甚至我在精神上去拥有它。哎，当时有拥有，就会有失去。凡是追求美妙、幸福，就可能。你的代价就是烦恼和悲哀，啊，你想获得更多的利，啊，就有赔钱的危险；要获得更大的风险之利，就有倾家荡产的危险，啊，所以他在矛盾统一之后，那么你怎么看待这些事物？我们总是要想离苦得乐，乐。我们今天在中文讲的“离苦得乐”这个词，嗯，我我是觉得，是进行的不同的人有不同的讨论。所以第一个阶段，我们先学会离苦，在离了苦之后，而能自得其乐，结果自己自然自在的，我觉得都挺幸福的，啊。比如我在这坐禅。有小朋友问：“哎，师傅，你快乐吗？”我说：“还行，啊，也挺快乐的。那你快乐，难道你一边做禅一边吃糖吗？”我说没有。”他说：“我吃糖，我才会快乐啊。”我说：“我坐在这儿就很快乐。”哎，这个孩子的父亲就过来问我：“哎，师傅啊。”你坐在这儿这么久，你不孤独吗？我说我孤独就是快乐。你坐在这儿不寒冷吗？说因为寒冷我就快乐。他老婆说这是冻傻了。<笑>对，所以他们我们对一个好与不好、快乐与烦恼定义不同。啊，还有从我们中国啊、香港啊、台湾。这个呃，亚洲人口比较密集区哈，啊，移民到加拿大啊、美国，尤其是到加拿大来的人，好多人过来得忧郁症，对不对？忧郁症，说为什么呢？说我就在我们家的窗户里往外看，看了整整一天，过去两个人。如果在中国呢，瞬间就是两百个人就过去了。所以在中国、香港、台湾那个麦当劳哈。比鸡窝都多，到处啊离得很近，啊五十米一个麦当劳，为什么呢？麦当劳忙不过来呀、啊。五十米一个麦当劳到中国的时候，每一个麦当劳外面排排队五百人，五百人，啊排那么多人，他不是要发财，累得慌啊，数钱数得累得慌，两个胳膊都酸了，啊这个钱都赚不完，这人太多。那么，所以到了这儿来之后，好几个人他问过我，孤独吗？我说，哎呀，太幸福了，哎呀，孤独的要死。为什么呢？连亲戚也没有。我说，省得有人给你借钱呢、啊，啊，连朋友没有人，省得人打扰你啊，啊，你就不孤独啊？哎呀，难得孤独啊，啊，这孤独会得病的，嗯，你就忘了帝王怎么说自己的，孤。
，是老大。<笑>对了，这孤啊，你得享受孤独才行。这个孤这概念是精神里的，啊，孤独是这个皇帝自称的那个感觉。他为什么这样自称呢？我是孤独的，因为我的境界天下无二人，我的境界如太阳，天下只有一个太阳，叫天无二日，所以我孤独啊。我的境界没人可以理解啊，哎，所以成为孤啊，孤家寡人不是没人理，是理不来啊。这个说话说的是我说天下，你说菠菜啊，你说炒菜做饭裁衣服真没意思。哎，对，这孤独，那孤独不是不好啊，是你能不能享受这种孤独，对不对？哎，那么人多。人很多，我这个公司，我的家里人很多，你要学会享受人多的，啊，那种杂乱的，甚至杂乱无章的，甚至早晨起来要上班去，结果只找着了一只袜子，第二只找不着，没关系，用手绢包一下也能去，对不对？你想到你老爷爷从来没见过袜子是什么，不是也当你爷爷了吗？哎，也就解脱了，知道吗？不要为这些事情烦恼，所以我们给自己的定位和对事物的认知看法。这个我呢，只能叫引导，啊，引导，啊，这个在这个境界和这样的理解，啊，就是天下没有真正的坏，天下也没有定义说这个东西就真的好。如果有，是有人去把它认为是不好。哎，那个，呃，前几年我呢，经常去那个。呃，我们这个城市那个 b u r n a b y Mountain 那个那个那个公园那一块啊，经常在那在那那看北面那个山川，在那经常遇到，啊，好几辆车开上来，车上绑着蓝色的花，贴着白色的花上来，又穿着白纱和蓝纱上来的时候，到这儿来告别来了。最后人家说：“师傅，人家是结婚的，那么结婚弄兰花。”习俗不同嘛，师傅，你这个太土了吧？就我就习惯了哦，兰花的，都是结婚的，啊，所以现在我就，我到了台湾之后，我不知道他们拿白花是什么意思，兰花是什么意思，还有红花的，什么都有，那是中西合璧大杂烩，啊，所以不管拿什么花的，先问，这是告别还是结婚？<笑>要问清楚才行。呃，他太多种，呃，感觉刺激着我了啊，所以不要以自己的认可来确定这件事情，对吧？你你你你今天如果回到中国国内，你要结婚，参加婚礼，你不是你结婚，你就给这个结婚的人送一朵兰花，你试试看，看能不能看到明天的日出。但那个只是我们中国人的习俗。啊，那西方的某国家的习俗就兰花就代表着幸福，那就幸福就好了，哎，所以这个一个对一个事物的好坏的这种一种确定这种感觉，是人确定的，是人的某种因为各种的文化习俗和历史上的原因等等的，就造成了今天你对一个事物的认可。甚至是比较明确的，我们认为的好坏，比如说，哇，父亲不小心交通事故，突然间死亡，这一定是个坏消息，对不对？其实也不一定。如果今天你已经八十岁，你爸爸还在吗？你假设嘛，如果今天我们已经八十岁了，我们的爸爸早已经走了，对不对？只是谁的爸爸走得更早而已。但是听到这种与自己的深深的情感啊紧密相连的事情，通常我们肯定会选择存在就好。就在这个禅堂，就在这个屋子里头，几年前从美国来一位女士，她大约应该有五十多岁，快六十岁。他得的什么病呢？就是深度的忧郁症。他的病怎么造成的呢？就是他爸爸，他
他上面一个哥哥，下面就是他，爸爸特别疼爱他。他到从出生，再到长大读书，再到美国留学，最后到美国结婚找对象，在美国买的房子，他在美国找的工作，所有的事情都是爸爸远距离花钱雇人帮他办好。他见我的时候，十年前，爸爸不幸。去世了，嗯，不是事故啊，癌症去世了，也是到了该走的年龄的，啊，都是高龄长寿的老人去世了，这女儿就得了深度忧郁症，痛不欲生。大家知道是什么原因吗？这个女儿的病是怎么来的？父亲给她的爱太多了，父亲是一个很慈悲的父亲，但是父亲不是有智慧的父亲。可以这么说，对不对？没有就刻意培养孩子独立飞行、独立谋生、独立存在的能力，因为无论多么爱、多么亲，这是两代人之间，总有一个人要先走的，是要刻意的培养，适当的离开家，适当的把孩子推出去，体验外面的生活。你早晚有一天要独立飞翔，不要让爸妈给你铺路搭桥。所以，为人父母者应该有这样的眼光，培养孩子的独立的生活能力，甚至还要给他对生命生活的信心。要学会顽强，还有谋生能力、交际能力。啊，生活能力、工作能力，啊，所以我应该提醒我们的所有有缘的同学们，无论男女，如果您年龄还不是很大的话，啊，都能做到，下得了厨房，入得了厅堂，啊，呃，会玩电脑，对，回家去做饭，其实是调整我们工作之后的那种思考，很好啊。给你所爱的人，给你的孩子，给你的长辈，做些饭，把爱用行动奉献出去，表达出去，很幸福啊。嗯、这节课我讲的很随意。但是讲到这的时候，我觉得好吃力呀、啊，啊，真的不容易啊。呃，无论听懂还是没听懂，呃，可能我们需要多听几遍，多看几遍这一段的聊天，会对大家对事物的本源有所认识。那把事物的本源本质认识到之后，我们自然就会抉择：我是执着于这个事情，还是放下这个事情？这个弄明白了之后，这种思维方式和我们的真正的精神合二为一之后，我们才可能做到安详，我们才不会惊慌失措，我们才不会去做那些真的不该做的傻事，因为我们的目的只有一个，离苦。那么第二个目的是得乐，是。安享在独自的那个空间，安享在奉献的那个环境，安享在此时此刻我必然存在的这个世界。啊，我们中国人都很清楚，有有四个字叫“随遇而安”。为什么叫随遇？说当我自然接触到了这一群人，啊，今天他们和。一起共同坐这个大巴，可能在这个大巴上共同度个八个小时的时候，我提醒给大家一个经验，就是千万不要不理睬旁边的人，好吧？一定要认识一下，就打个招呼，哎，先生，您是从哪来的呀？啊，他也不想说，我是从温哥华来的，我叫什么名字？你好。认识你很高兴，就打个招呼。为什么呢？啊，我就有个经验，万一你的钱包落在
，那个椅子上忘拿了，对不对？他都不知道去找谁。还有遇上打劫的，对不对？熟悉了之后，我们来合伙对抗打劫的。汽车坏了，我们合伙帮着修车，因为车不走，我们都会在他动过而死。对，就要随遇而安。安不是不走了，安住在此刻，把此刻做好。啊，见面就是有缘。有缘就要合作，合作不一定有轻重的问题啊，这个需要自己去把握。当修道的那种随遇而安，而不起烦恼，这种人实在是太少。就是这个环境，其实给你带来了很多烦恼，扰乱你，扰乱你清净的心。但是你还能在这种烦恼之中解脱出来，不被烦恼而约制。反而能将这个环境调整得更好，那叫智慧，那是真正的解脱。所以，佛陀释迦牟尼所说的，啊，离苦到得乐是两个境界。啊，离苦者是初步的觉悟，得乐者是大智慧。当我们谈论这样的一种最终境界的解脱。和大道的时候，其实这个场是变得和那个大道一样那么强大，和最高的觉悟者一样那么智慧。那么智慧也就是巨大的能量，啊，最大的解脱也是最大的能量，啊，嗯，所以大家在这儿只要能够收听，乃至在现场的人，那收获的会更多，这个能量会变得非常巨大，哎。今天还会增加很多人，听了这堂课之后，疾病开始消失，烦恼开始消失，贪吃的人不再吃了，贪婪的人不再贪了，恋爱的人就恋吧，我管不着。今天我们聊天的内容会激起。更多的人啊，得到健康，得到快乐，是你前天还想不通的事啊。可能今天你一天都很快乐，那个烦恼自然的就没有了。有没有这样的人呢、啊？一定有，一定有现场有举手的。呃，在今天和之后收看的人还会有这个效果啊。这很特别，它是这种能量。这个能量，我们的眼睛偶尔能看到，但多数情况下是看不到的啊。那当有这种能量，你是认可这种道理的时候，你就感受到这种能量的强大。这种强大也足可以使你离苦得乐的啊。呃，好，我也很珍惜今天上课聊天的这个内容哈、啊。但愿有缘听到聊这些天的人，啊，能为你的离苦和未来的得乐这种大智慧，能增加一点点参考和帮助。谢谢大家，祝大家吉祥如意。